Sa video ito, itutuloy natin yung ating computation ng Kruskal-Wallis H test. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalilimutang mag-subscribe at panoorin yung previous videos natin. Huwag mo na rin kalilimutang i-share at mag-like sa ating mga videos. Tara, tuloy natin. Ang Kruskal-Wallis H test, base sa ating naunang video, ay isang non-parametric test. Sinusukat nito yung significant difference dun sa mga median. So ito ay counterpart ng one-way analysis of variance. Kasi sa one-way analysis of variance, ang tinitingnan natin ay yung mga mean, yung differences sa mean. So sa Kruskal-Wallis, dahil siya ay pwedeng gamitin kahit yung data natin ay hindi normally distributed at yung data natin ay hindi nasa interval or ratio, ginagamit natin yung median. Sa una nating video, na-compute natin yung Kruskal-Wallis value o yung H value. So na napag-aralan natin doon na yung formula ng Kruskal-Wallis kapag walang tie yung mga rank ay ito. Pero kung merong tie yung mga rank, kailangan nating i-adjust yung ating Kruskal-Wallis H value. So para magawa natin yun, kailangan nating compute yung D at i-divide yung H dun sa D. So ngayon, itutuloy natin kung paano i-compute yun. Dahil kailangan natin ng ties for each rank value at saka yung sample, so kailangan natin i-arrange yung ating mga rank. Titignan natin kung meron tayong mga nag-tie. Balikan natin yung una nating data. Yan. Dito, kopihin natin siya sa another sheet. Para hindi tayo malito. Alamin natin kung sino yung mga nagtay ng rank. Hindi natin. Hindi natin yung formula. Kailangan natin yung tay dun sa rank. So, irarang uli natin sila. Rank average. Yan. Tapos, pagka na-rank na natin sila, kukunin natin yung highest at sya ka lowest. So, i-arrange natin sila. Yan. So, ito yung mga rank nila. Titignan natin ngayon dito kung ilan yung nag-tie. Halimbawa, sa 3.5, meron dalawa. So, lalagyan natin ng 2. Lagyan natin ties. Sa 7.5, meron tayong 6. Sa 13, meron tayong 5. Sa 18.5, meron tayong 6 na nag-tie. Sa 25.5, meron tayong apat. Sa, 20, sa 28, meron tayong dalawa. 28.5. Ngayon, kailangan daw natin noong... Ito yung tinatawag natin na T. Kailangan daw natin siyang erase sa third power. So, T raised to the third power. Ire-raise lang natin siya. Yan. Kopyahin natin. Minus T. At pagkatapos, kukunin natin yung sum nila. Pagkakuha natin ng sum, kailangan daw natin siyang i-divide sa n cube minus n. Yan. Ito ngayon yung ating D. Ngayon na compute na natin yung D, i-divide na natin yung H sa D. At pag na-divide na natin sila, yun na yung ating H-adjusted value. 
So, H adjusted is equal to 4. Lagyan natin ng decimal uh, numbers. 18.84 yung ating adjusted value. Ngayon, kung na-compute na natin yung H adjusted value natin, ang susunod natin gagawin ay gagawa na tayo ng table. So, paano tayo gagawa ng table? Compute, ikunin natin siya. Copy natin. Yan. So, ito yung ating H. Gagawa na natin siya ng groups A, B, C. Median. Dahil yung ating Kruskal Wallis, ang ina-analyze natin dito ay yung differences ng median. So, gagawa natin siya ng ganito. And then, ilalagay natin yung computed value. H, adjusted H. Ah, kailangan natin ilagay adjusted or adjusted value ng H kasi para mapakita natin na yung ating mga rank ay may magkakapareho o may tie. Ah, kailangan natin yung p-value, yung decision, at yung interpretation. Yan, ito na siya. Kukunin natin yung median ngayon ng kada group. So, balikan natin yung ating data. Median ng A, B, and C. So, median ng A, A, B, at C. Equals median. Highlight lang natin lahat ng A. Median ng B at median ng C. Yan. So, ilagay na natin ito dun sa ating median. Yan. So, 94, 95, and 89. Ang computed H value natin base sa ating calculation ay 18.4123. At ang adjusted value ng H natin ay 18.8398. Ngayon, paano natin kukuhanin yung p-value? Yung decision at yung interpretation. Pakatandaan na yung H value, pakatandaan na yung H value o yung cruise calvalis ay nakapattern sa chi-square. Gagamitin natin yung paraan natin ng pagkuha ng p-value gamit yung chi-square. Equals chi-distribution. Yung computed adjusted value natin, gagamitin natin. And then yung degrees of freedom natin, yun yung k minus 1. So meron tayo dito ng tatlong groups. Ibig sabihin, minus 1, siya ay 2. Kulitin natin. Equals, chi distribution, adjusted value, degrees of freedom. Chi distribution, computed value, degrees of freedom. Enter. Pwede natin itong gawing less than 0.001. At dahil siya ay mas mababa sa alpha level of significance, which is 0.05, ang decision natin is to reject the null hypothesis. At ang ating interpretation ay significant. Ito na ngayon yung ating table. Masasabi natin dito na mayroong significant difference mga media ng ating respondents. So, balikan natin yung problem natin. Sabi natin dito ay yung level of satisfaction. So, kunin natin when group according to type of client. Base sa ating table, masasabi natin na may pagkakaiba-iba yung media ng level of satisfaction ng different group of respondents. At makikita natin dito na yung group B, ay 95 yung binigay ng level of satisfaction nila kumpara doon sa C na 89. So pag na-compute na natin to, pwede na natin siya ipacheck sa ating statistician at sa ating ibang panel members para makita kung tama yung ating ginawa. And don't forget also to have it checked by your advisor. And I hope nakatulong sa inyo ang ating video. At kung meron pa kayo ibang request ng mga video, just type your comment at the comment section below. At huwag nyo na rin kalilimutan mag-subscribe sa ating channel. Pakipanood na rin yung ating mga previous videos at pakilike. Pakishare na rin sa ating mga kaibigan. Maraming salamat!